ஹலோ யூடியூப் ஃபேமிலி ஐ திங்க் எல்லோரும் வேறு லெவலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஏன்னா வர கமெண்ட்ஸ் அண்ட் மெசேஜஸ் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஜேர்னி சூப்பராக கொண்டு போங்க அண்ட் ஒருத்தர் கேட்டார் டெய்லி மோட்டிவேஷன் கொடுங்க ப்ரோ இதே மாதிரி நல்லா சூப்பராக இருக்குது எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார் கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோஸ் எப்பயுமே முக்கியாக போகாது ஏதாச்சும் நான் டிப்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லேருந்து சம் மோட்டிவேஷன்லேருந்து ஏதாவது ஒரு இதாக கொடுத்துட்டு தான் இருப்பேன் ஸோ தட் உங்கள் பா வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் போகும் அண்ட் நீங்கள் நம்ம சயின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சயின்ஸ்னாலே எனக்கு ஒரு ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆகுது என்னென்னா சயின்ஸுக்கு வந்து வேறு லெவல் ரெஸ்பான்ஸ் தரீங்க எல்லாருமே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அடுத்த சாப்டர் சயின்ஸில் தேர்ட் சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி டூ சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் தென் யூ கேன் ஃபாலோ அஸ் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக் நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தட் டேரக்ட் மெசேஜஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் நிறைய டேரக்ட் மெசேஜஸ் எனக்கு வருது ஓகே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷன் பார்க்க போகிறோம் கிராவிடேஷன்ற சாப்டர் ஆல்ரெடி நம்ம மோஷன் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ரெண்டு சாப்டர் பார்த்தோம் அந்த சாப்டர் பார்க்கலன்னா அந்த சாப்டர் பார்த்துட்டீங்க வாங்க ஸோ தட் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆல்ரெடி மேக்ஸும் நம்ம சேனலில் எப்படி போதோ அதே மாதிரி தான் ஃபிசிக்ஸும் ஒன்றுத்துக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்வாட் ரிலேட்டடாக போயிட்டுருக்கோம் அண்ட் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணுவோங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாப்டர் இன்டெப்தாக போயிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாப்டர் இன்டெப்தாக போயிட்டு அண்ட் தென் வி வில் டிஸ்கஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் சேம் வே இந்த சாப்டர் நம்ம போக போகிறோம் இந்த சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர் அண்ட் ஏகப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கான்செப்ட்ஸ் தான் இந்த சாப்டர்லையும் ஃபிசிக்ஸ்னாலே அப்படி தான் ஸோ கான்செப்ட்ஸ் கிளியராக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எந்த கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் அண்ட் எப்படி பார்த்தாலுமே டூ டு த்ரீ மார்க்ஸ் ஷுவராக இந்த சாப்டரில் வரும் அண்டு என்டிபிசி டார்கெட் பண்ணுற ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு மெயினாக ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் ஸ்டேஜ் ஒன்றுக்கு மட்டும் ரெடி ஆகாதீங்க அதாவது ப்ரிலிம்ஸ்க்கு மட்டும் ரெடி ஆகாதீங்க சிபிடி டூ மெயின்ஸுக்கும் சேர்த்து ரெடி ஆகுங்க ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வேகன்சி வந்து நம்ம சென்னையில் அது இன்டூ டுவெண்ட்டி எடுப்பாங்க ஸோ காம்படிஷன் வந்து டூ டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கிடையாது ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் காம்படிஷன் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்காது ரியல் காம்படிஷன் ஸ்டேஜ் டூவில் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இன்டெப்தாக ஃபுல்லாக வேறு லெவலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சிபிடி ஒன் சிபிடி டூ ரெண்டுமே கிளியர் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்துட்டு மெடிக்கல் பார்த்துட்டு டிவி முடிச்சுட்டு நீங்கள் செலக்ஷன் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே இதே எனர்ஜியோட நம்ம இன்னைக்கான சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் கிராவிடேஷன் கிராவிடேஷன் சாப்டர் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னேன் பர்சனலி இது என்னோட ஃபேவரேட் ஏன்னா ஏகப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் இதில் அண்ட் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்குற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து வேறு லெவலாக யோசிப்பீங்க ஓ இதுக்கு இது தான் ரீசனா அதுக்கு இது தான் ரீசனான்ற மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் ஒவ்வொரு கான்செப்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது மெயின் டாபிக் கிராவிடேஷன் அஃப்கோர்ஸ் சப் டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் சப் டாபிக்ஸ் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் பாருங்க கிராவிடேஷன் அதில் வந்து நான் உங்களுக்கு பேசிக் டெஃபினேஷன் வந்து கிராவிடேஷன் என்ன எல்லாமே சொல்லிடுவேன் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அண்ட் தென் கெப்ளஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் வேறு லெவல் கான்செப்டு செம்மையாக இருக்கும் அண்ட் தென் ஃப்ரீ ஃபால்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரீ ஃபால் பேஸ் பண்ணி என்டிபிசி அண்ட் ஏஎல்பி குரூப் டி இதிலெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் வந்து நிறையா நியூமெரிக்கல்ஸ் இருக்குது நியூமெரிக்கல்ஸ் இருக்குது அண்ட் நான் சொல்கிறது என்னென்னா கண்டிப்பாக நியூமெரிக்கலும் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சிக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் எக்ஸாம்ஸ் கிராக் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் லாஸ்டில் அதில் பார்ப்போம் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி அண்ட் வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி ஓகேவா ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் ஃப்ரீலி ஃபாலோயிங் பாடிஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு இந்த இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அது வேணும் அண்ட் மாஸ் அண்ட் வெயிட் சூப்பர் கான்செப்ட் இன்னமும் நிறைய பேருக்கு இதில் கிளாரிட்டி இருக்காது மாசம் என்ன வெயிட் நான் என்னென்னு தெரியாது அவங்களுக்காக நான் சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் த்ரஸ்ட் அண்ட் ப்ரெஷர் பயன்சி ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஸோ பன்னெண்டு டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பதிமூணாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதனால தான் சொன்னேன் சாப்டர் கொஞ்சம் பெருசுன்னு அண்ட் எந்த சாப்டர் பெருசோ அண்ட் எதில் கான்செப்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் இருந்து தான்
அண்ட் நியூட்டன் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு நாள் ஒரு ஆப்பிள் மரத்துக்கு கீழே உட்காந்துட்டு இருக்காருன்னு இப்படி தான் ஹிஸ்ட்ரியில் சொல்கிறாங்க ஆப்பிள் மரத்துக்கு கீழே அவர் உட்காந்துட்டு இருந்தாராமா அவர் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது அவர் தலை மேலே வந்து ஆப்பிள் விழுந்துருக்கு ஓகே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாப்டரில் பார்த்தோம் செம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்ப்பீங்க வீடியோவை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் மோஷன் இயக்கம் அந்த இயக்கம் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்த்தோம் இவர் தலை மேலே வந்து ஆப்பிள் விழுந்திருக்கு ஆப்பிள் விழுந்த உடனே இவர் என்ன யோசிச்சிருக்காருன்னா மரத்து மேலே யாரும் இல்லை யாரும் ஆப்பிள் எடுத்து நம்ம தலையில் போடல ஸோ இந்த ஆப்பிள் வந்து எப்படி நம்ம தலை மேலே விழுந்திருக்கும் அவர் யோசிக்கிறது கண்டிப்பாக வேறு லெவலான திங்கிங் அது நமக்குலாம் அது தோணி இருக்காது அவர் வந்து யோசிச்சிருக்காரு அந்த ஆப்பிள் எப்படி என் தலை மேலே விழுந்துச்சு யாரும் ஆப்பிள் என் தலை மேலே போடலையே அப்புறம் எப்படி விழுந்துச்சு அப்படின்ட்டு பயங்கரமாக திங்க் பண்ணியிருக்காரு ஓகே ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பூமியை நோக்கி கீழே இழுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் தென் இன்னொன்று யோசிச்சிருக்காரு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் என்ன சொல்லுது எவ்ரி ஆக்ஷன் வேர்ஸ் அண்ட் சன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் சொன்னேன் எந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோமோ அதே ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் அப்படின்ற வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் அதையும் யோசிச்சிருக்காரு ஓகே ஆப்பிள் வந்து தானா இந்த பூமியை நோக்கி விழுது சர்ஃபேஸில் விழுது அப்படின்னா சர்ஃபேஸும் அதே ஃபோர்ஸு திருப்பி கொடுக்கணுமே அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக அவர் சொன்னது உண்மை தான் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஃபெயில் ஆகலை ஆப்பிள் கீழே விழுந்த உடனே சர்ஃபேஸும் திருப்பி அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது பட் ஆப்பிளோட வெயிட்டுக்கும் இந்த மொத்த உலக இந்த பூமியோட வெயிட்டுக்கும் கம்பாரிசன் பண்ணி பாருங்களேன் ஆப்பிளோட வெயிட்டு ரொம்பவே நெக்லிஜிபிள் ரொம்பவே ஸ்மால் அமௌண்ட்டு பாயிண்டில் கூட உங்களால் சொல்ல முடியாது அந்தளவுக்கு நெக்லிஜிபிள் அதனால் ஏர்த் வந்து ஆப்பிள் மேலே கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம யாராலையும் ஃபீல் பண்ண முடியல அண்ட் தென் இதை போட்டு அவர் ஓவராக திங்க் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இதை பற்றி திங்க் பண்ணும் போது தான் அவருக்கு கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி லா சொல்கிறாரு அண்டு இன்னொருத்தர் வராரு கெப்ளர்னு சொல்லிட்டு கெப்ளர் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த யூனிவர்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸில் பிளானட்ஸ் அண்ட் பிளானட்ஸோட மோஷன் இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அவரு த்ரீ லாஸ் சொல்கிறாரு வேறு லெவலாக இருக்கும் போக போக கான்செப்ட் பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும் யோசிச்சிருக்காரு இந்த ஆப்பிள் ஏன் நம்ம தலைமையில் விழுந்துச்சு அது அதில் பிஹைண்ட் தட் என்ன கான்செப்ட் இருக்குது கிராவிடேஷனாக இது எல்லாமே அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவர் யோசிச்சிருக்காரு ஓகே அப்படி இருக்கும்போது இந்த பூமி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வரும் நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் நான் உங்களுக்காக போடுறேன் அந்த வீடியோ கிளிப் பாருங்கள் இப்போ வீடியோ வந்து சூரியனை சுற்றி பிளானட்ஸ் எல்லாமே சுற்றி வந்துட்டு இருக்குதுங்களா ஓகே இது ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ கிளிப் பாருங்கள் ஓகே பூமி பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வருது இவர் என்ன யோசிச்சிருக்காருன்னா ஓகே ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் இழுக்கப்படுது அப்படின்னா அப்போது பூமி மட்டும் எப்படி அதோட ஆர்பிட்டில் சுற்றிட்டு இருக்குது ஏன் சூரியனோட போய் இடிக்கல நான் சொல்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆர் பூமி ஏன் கீழே விழலை அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சிருக்காரு ஏன்னா கிராவிடேஷனாக என்ன அந்த ஃபோர்ஸ் வித் விச் த அர்த் அட்ராக்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கான்செப்ட் வந்து அவருக்கு குழப்பமாக இருந்திருக்கு அண்ட் தென் அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கிராவிட்டிக்கான ஒரு டெஃபனிஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் நியூட்டன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்கள் கிராவிட்டினா என்ன நியூட்டன் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் இன் த யூனிவர்ஸ் அட்ராக்ட்ஸ் எவ்ரி ஆதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வித் அ சர்டைன் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் வித் விச் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் இஸ் கால்ட் அஸ் கிராவிட்டி ஆர் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் இன் த யூனிவர்ஸ் அட்ராக்ட் எவ்ரி அதர் ஆப்ஜெக்ட் வித் அ சர்டைன் ஃபோர்ஸ் அதாவது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் அது எய்தர் லிவிங் திங்காக இருக்கட்டும் நான் லிவிங் திங்காக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் நடுவில் சம் அட்ராக்ஷன் இருக்குது அந்த அட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம கிராவிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த ஃபோர்ஸு வித் விச் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் இஸ் கால் அஸ் கிராவிட்டி அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஓகே கிராவிடேஷனை பற்றி டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் கிராவிடேஷன் டிஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் நியூட்டன் சொன்ன யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் பார்ப்போம் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன்றது ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ ஆப்ஜெ
டிஸ்டன்ஸ் ஏறும் போது ஃபோர்ஸ் இறங்குதுன்னு அர்த்தம் கம்மி ஆகும்னு அர்த்தம் ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனா இந்த பக்கம் இருக்கிற குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனா இந்த குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் சொன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனா இந்த பக்கம் இருக்கிற குவான்டிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படியே வைஸ் வர்ஷா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டா ஆயிட்டு இருக்கும் இதை தான் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் அண்ட் இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் சொல்றோம் ஸோ இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு ஆஃப்டர் சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்காரு இந்த மாதிரி த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் தம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த மாஸ் and inversely proportional to the square of distance between them appdin solraaru so in the directly proportional in the proportional symbol la nam or numerical solve pandrom nu vechukonga numerical solve pannum bodu idella nam use panna mudiyadu so andha edathila in the directly proportional eduthittu nam equal panni da aganum and and the proportional la eduthittu equal pandrom appadina inga or constant potta aganum constant potta da further nam proceed panna mudiyum so g into m into m by d square na ore equation ah idu eldikira idha tha universal law of gravitation nu solluvanga okay okay so f is equal to g into m into m upon distance square so idhila inda g enna nu solluvona universal gravitation constant nu solluvanga அண்ட் இதுக்கு ஒரு வேல்யூ கூட இருக்கு விச் இஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ இன்டு டென் டு த போர் மைனஸ் லெவன் இதோட யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎம் மட்டும் இங்கே வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஜிஎம் மட்டும் இங்கே வச்சிட்டிங்கன்னா எஃப் இருக்கும் இந்த டி ஸ்கொயர் அங்கே போனால் மேலே போயிடும் அண்ட் இந்த எம் இன் டைம் வந்து இங்கே வந்துடும் ஓகே ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்ன நியூட்டன் ஓகே டிஸ்டன்ஸோட இது என்ன மீட்டரில் சொல்லுவோம் ஸோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மாஸ் இன்டு மாஸ் கிலோகிராம் இன்டு கிலோகிராம் ஸோ கிலோகிராம் ஸ்கொயர் இது எல்லாமே அப்படியே டைரக்ட் கொஸ்டின் இது எல்லாமே நான் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹென்ரி கேவன்டிஷ் அப்படின்றவர் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சவர் ஹென்ரி கேவன்டிஷ் அவர் தான் இதை டிட்டர்மைன் பண்ணாரு ஸோ மறுபடியும் ஒரு தடவை கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் தென் காபி பண்ணிக்கோங்க அக்கார்டிங் டு யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஏன்னா நியூட்டன் என்ன சொல்லியிருக்காரு இந்த யூனிவர்ஸ்ல உள்ள ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுமே இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்ப அந்த அட்ராக்ட் பண்ற போர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அதனால இதோட மாஸ் எம்னோ கேபிட்டல் எம்னோ இதோட மாஸ் ஸ்மால் எம்னோ நான் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் போர்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு மாஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அண்ட் தென் அதை ஈக்குவல் டு பண்றதால நான் ப்ரொபோஷனல் சிம்பிள் எடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு பண்றதால ஒரு கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இங்க நான் யூஸ் பண்றேன் அதைதான் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் சொல்றாங்க அதோட வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கேஜி ஸ்கொயர் டு ஆஸ் இன்வென்டட் பை என்ரி கேவன்டிஷ் ஷார்ட்டாக யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நோட் பண்ணிக்கோம் இப்போ யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் கிராவிடேஷன் எல்லாமே பார்த்தோம் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இந்த யூனிவர்ஸில் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்குது ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணுது அதெல்லாமே பார்த்தோம் இப்போது ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த அந்த கிளிப் மறுபடியும் பாருங்கள் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் இருக்குது சன்னை சுற்றி ஏகப்பட்ட பிளானட்ஸ் இருக்குது அதாவது மேற்கு குருவீனா சர்த் மாஸ் ஜூபிட்டர்னு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் யூனிவர்ஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நடுவில் அட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அப்போ அந்த மாதிரி அட்ராக்ஷன் இருந்தால் ஒன்றோட ஒன்று கொலாய்டாக இருக்கணுமே ஆறு ஒரு கொலிஷன் ஏற்படணுமே பூமியில் வேறு ஏதாவது ஒரு பிளானட்டோ இல்லை வேற ஏதாவது பிளானட் போய் சன் இல்லையோ அந்த மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று போய் இடிச்சிருக்கணும்ல இதை யாரும் யோசிச்சிங்களா ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸு இந்த டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸு வேற அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க வேறன்றதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு பின்னாடி என்ன கான்செப்ட் இருக்குதுன்னு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டியில் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறேன் நான் ஜஸ்ட் ஒரு கேப் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இது ஒரு த்ரெட்டு போட்டு நான் கட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த த்ரெட்டை சென்டரில் நான் இப்படி பிடிச்சிட்டு நான் இப்படி சுற்றுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி சுற்றுறேன் ஓகேவா இதை நான் சுற்றிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கேப் வந்து என் கையில் அடிக்க போகிறதில்ல அதாவது சென்டரில் வந்து அடிக்க போகிறதில்ல ஆறு எந்த ஒரு இடிப்பாடும் வரப்போகிறதில்ல அன்லஸ் ஆர் அண்டில் நான் ரிலீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஓகேவா நான் ரிலீஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி ஆகும் ஸோ
சுத்திட்டே இருக்கும் அன்லஸ் ஆர் அண்டில் நான் அந்த ஃபோர்ஸ் எடுக்க இது சென்டரில் இல்லை பட் ஜஸ்ட் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து சென்டரு இது நான் சுத்தி சுற்றி காமிச்சேன் அந்த பால் இந்த ஃபோர்ஸ் நான் கொடுக்குற வரைக்கும் அது அதோட மோஷனில் தான் ரெஸ்பெக்டிவ் மோஷனில் தான் இருக்கும் இதை தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் சென்டர் சீக்கிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு மீனிங் இதுக்கு சென்டர் சீக்கிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு மீனிங் இதுக்கு சென்டரை நோக்கி ஒரு விசை விசைன்னு தான் சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர்ஸ் ஐஎஸ் சென்டரை நோக்கி ஒரு விசை ஓகே இந்த சென்டரை பேஸ் பண்ணி தான் இது இருக்கும் அன்லஸ் ஆர் அண்டில் நான் அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறத நிறுத்துற வரைக்கும் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறத நிறுத்திட்டா டான்சென்ஷியலா மூவ்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ இந்த இந்த இடத்துல நான் சுத்திட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டேன் அப்படின்னா இது இப்படி போயிடும் ஸோ டான்சென்ஷியலா போயிடும் ஓகே இந்த கான்செப்ட் தாங்க இப்போ நீங்க பாத்தீங்கல்ல அந்த கிளிப்பு இந்த கான்செப்ட் தான் அந்த கிளிப்பில் நடக்குது அகைன் அந்த கிளிப்பை பாருங்கள் இப்போ அந்த ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட பாருங்கள் சென்டரை நோக்கி சுற்றிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சென்டர் தான் நமக்கான சன் அண்டு சுற்றி சுற்றி வருதுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இது வந்து இந்த டைரக்ஷன் வந்து நமக்கு ஆர்பிட் இது இந்த சுற்றி வர இடம் வந்து நமக்கு ஆர்பிட் அண்ட் இதெல்லாம் பிளானட்ஸ்ன்னு ஜஸ்ட் இமேஜின் இந்த கான்செப்ட் தாங்க யூனிவர்ஸில் நடக்குது ஸோ மறுபடியும் கிளிப்பை பாருங்கள் ஸோ இங்கே சன் இருக்குது சுற்றி பிளானட்ஸ் இருக்குது இங்கே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நடக்குது இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸுன்ற கான்செப்ட் தான் அந்த இடத்துல அந்த பிளானட்ஸ் வந்து சன்னை சுற்றி வந்துட்டு இருக்குதுன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பிளானட்ரி மோஷன் அதாவது அந்த ஆர்பிட்டை சுற்றி எல்லாம் பிளானட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது இந்த கான்செப்டை நிறைய பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஏன்னா இதில் ஒரு சிக்கல் இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வேணால் ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பாக இருக்கலாம் இந்த ஆர்பிட்டு நான் சரியாக வரையில பட்டு யூனிவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட்ஸ் எதுவுமே வந்து சர்க்குலராக இருக்காது எலக்ட்ரிக்கல் ஃபார்மில் இருக்கும் அண்ட் இதை வந்து நிறையா சயின்டிஸ்ட் வந்து நிறையா விஷயங்கள் சொல்லி பார்த்தாங்க டாலிமி காப்பர் நிக்கஸ்ன்னு ஒருத்தர் அண்ட் கெலிலியோ இவங்க நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணாங்க பிளானட்ரி மோஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பட் அது எல்லாமே ஃபெயில் ஆச்சு ஃபெயில் ஆகிட்டு கெப்ளர்ஸ்ன்னு ஒருத்தர் வந்தார் சாரி கெப்ளர்னு ஒருத்தர் வந்தார் கடைசியில் வந்து கெப்ளர்ஸ் லா ஆஃப் பிளானட்ரி மோஷன்றது மட்டும் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சு கெப்ளர்ஸ் லா ஆஃப் பிளானட்ரி மோஷன் வேற லெவல் கான்செப்டு ஸோ நான் இதோட வீடியோ வைண்டப் பண்ணிக்கிறேன் ஷார்ட் ஷார்ட் வீடியோவாக ஸ்வீட்டாக கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் ஸோ கெப்ளர்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் பார்த்துட்டே இருங்க கெப்ளர்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் ஆனால் அதை பேஸ் பண்ணி நிறையா கொஷின்ஸ் வரும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினில் வந்திருக்கு ஸோ அது எல்லாமே பாருங்கள் இப்போ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு கிராவிட்டி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் அதில் நியூட்டன் என்ன சொன்னார்ன்னு சொன்னேன் அண்ட் தென் வந்து பிளானட்ரி மோஷனை பற்றி ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னால் நான் என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அடுத்த கிளாஸில் கெப்ளர்ஸ் லா ஆஃப் பிளானட்டரி மோஷன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்ல போகிறோம் வேறு லெவல் கான்செப்ட் செம்மையாக இருக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் நான் நம்புகிறேன் அண்ட் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் டவுட்ஸ்லாம் நிறையா கேட்குறாங்க நான் எனக்கு ரொம்ப பார்க்க ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆகுது ஸோ வித் திஸ் ஐ எம் வாயிண்டிங் அப் திஸ் வீடியோ பார்த்துட்டே இருங்க ரெகுலராக பாருங்கள் த்ரீ டு ஃபோர் வீடியோஸ் வரும் ஏன்னா சாப்டர் கொஞ்சம் பெருசு அதுக்கப்புறம் நான் ஃபைனலி உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் கீப் ப்ரிப்பேரிங் வெல் கீப் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ரீச் யுவர் கோல் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் உங்களோட ஜாபு அது நீங்கள் வாங்கணும் வாங்கிட்டு நான் அகைன் அண்ட் அகைன் சொல்கிறேன் இங்கே வந்து உங்களோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி நீங்கள் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த நாளுக்காக நான் வெயிட்டிங் எனக்காக ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னா என் ஃபேமிலியில் நான் அந்த ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அந்த ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் தான் பார்க்குற எல்லாருமே நீங்கள் செலெக்ஷன் வாங்கி இங்கே வந்து நீங்கள் பேசணும் ஏன்னா எல்லாருமே செலெக்ஷன் வாங்கலாங்க ஏன்னா வேக்கன்சி அவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் நினைக்கலாம் வேக்கன்சி கம்மி ப்ரோ எப்படி எல்லாரும் போட்டால் எல்லாருக்கும் ஜாப் கிடைக்குமானா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வேக்கன்சி அவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஜாப் வாங்கிட்டு என்னை வந்து பாருங்கள் தேங்க